realmente si salimos de Anthony Davis, LeBron James y, y, este, y bueno, Russell Westbrook, realmente uh, yo creo que todo lo demás era insuficiente. ¿no? Había jugadores interesantes, pero eh, no estoy muy de acuerdo con la dirección tanto deportiva como de banquillo que han tenido en Lakers. Yo creo que no les ha ido muy bien y, y ha quedado demostrado. ¿no? Al final, cuando tú en la última semana de, de cierre de mercado tienes que dar salida a cuántos han sido, a cinco jugadores, eh, significa que no has hecho bien las cosas ¿no? y que lo estás reconociendo. Pero bueno, nunca es tarde ¿no? para, para cambiar. Mira, ya que sacáis ese tema, vamos a hablar de operaciones, operaciones importantes que ha habido antes del cierre de, de mercado, muchos movimientos destacados. Eh, para mí he elegido estos siete. ¿eh? Uh, tampoco soy muy original, pero sobre todo quiero eh, explicarlos por qué los, los selecciono, porque habrá alguno que os pueda sorprender. ¿no? Evidentemente los dos movimientos más gordos, más potentes del cierre de mercado han sido los de Kevin Durant y de Kyrie Irving, saliendo de Brooklyn Nets. Uh, los dos lanzan, relanzan a, a los equipos de destino a una posible, eh, bueno, una candidatura, ¿no? A, a llegar muy lejos. Insisto en lo que decía antes, le comentaba antes a Tony. Yo creo que eh, Dallas no tiene para, para ser campeón. Sí tiene para poder llegar a una final de conferencia o poder hacer bastante daño. Aunque ahí, recordemos, salen los dos desde muy atrás y puede ser que en los playoffs se tenga que cruzar, ¿no? Phoenix con, con Dallas Mavericks. No lo sabemos, vamos a ver. Eh, en cualquier caso, la llegada de Kevin Durant, sin lugar a dudas, eh, para mí sí, Phoenix Suns pasa a ser y luego lo vamos a ver uno a uno uno de los candidatos al anillo igual que Dallas creo que no, Phoenix creo que sí pero son movimientos muy destacados ¿no? en el caso de Kyrie, aparte de por lo que aporta Kyrie, por, por lo que ha supuesto que en cuanto a cantidad de jugadores que han salido de Dallas Mavericks ¿no? eh, está claro que este es el último canto ¿no? de, 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 del cisne para, para ver si la, 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 el proyecto de la mano de Kyrie y de Luca puede coger, pueden, pueden entenderse bien y, y sobre eso construir en verano, ¿no? Y si no, lo que decía antes, quedarse con Luca y, y la salida de Kyrie al final te va a dejar un, un espacio salarial importante con el que podrías tratar de captar otros jugadores, ¿no? Lo de Durán es distinto, ¿no? Durán llega a un equipo que sí está armado, que sí está hecho, es la base con muy poquitos cambios respecto a la, al equipo que, que jugó, ¿no? Que, ¿no? Que jugó las finales de 2021 contra Milwaukee y que tanto en ese año en la final se, se desplomó después de ir ganando 2 a 0, arrancar 2 a 0, y el año pasado le pasó algo, algo bastante similar. ¿no? Yo creo que la llegada de, de Kevin Durant es un salto de calidad enorme, ¿no? eh, y el quinteto de, de Phoenix creo que no lo puede igualar ningún equipo. ¿no? Eh, podemos encontrar equipos eh, que sean eso, más, más bloque, más equipo, más conjuntados que, que Phoenix, pero si vamos a lo que es el quinteto por nombres, no hay ningún equipo en la NBA que pueda ahora mismo igualar o acercarse a lo que es eh, los Suns, ¿no? Eh, es, es espectacular, ¿no? Con Chris Paul, con Devin Booker, con Kevin Durant, con DeAndre Ayton y bueno, vamos a ver quién es el cuatro finalmente, pero vamos, ya solamente con esos cuatro impresiona, ¿no? De Phoenix precisamente salió Jay Crowder, que no llegó a jugar ningún partido. Es un jugador que yo la única duda, y por eso lo añado aquí como movimiento destacado a Milwaukee, a mí la única duda que me genera Jay Crowder es cómo llegará de estado de forma, porque ha pasado muchas veces, ¿no? Jugadores que han estado todo el año sin, sin competir, no sin entrenar, que entrenar sin entrenan, John Ball el año pasado, por ejemplo, pero el ritmo competitivo es fundamental, ¿no? Y llega en un tramo de temporada ya eh, sin mucho margen, ¿no? De, de adaptación. Entonces, vamos a ver. Llega un equipo muy hecho, es una incorporación importante eh, y le puede dar minutos de calidad en la rotación, ¿no? Que se sumaría a ese juego interior con... Con, con Portis, entre otros, ¿no? Es un tipo que sabe lo que es jugar eh, rondas importantes en, en la NBA y yo creo que le puede ayudar mucho. Lo de Westbrook ya lo comentaba antes, eh, para mí, para él es, es, es un cambio muy positivo salir de Lakers, donde es, yo creo que él no se sentía a gusto, eh, ni en lo baloncestístico ni en lo grupal, digamos, yo creo que él no se sentía eh, valorado ni ni estaba, digamos, cómoda para, para, ver, para poder aportar, o sea, primero siendo titular, luego en ese segundo rol de, de estar más eh, como líder de la segunda unidad, que le fue un poquito mejor. Vamos a ver, ¿no? Cómo, cómo va con Clippers, si va de inicio o no, que yo creo que sí. Y yo creo que le puede ir bastante bien. Y luego los tres de abajo, los quiero destacar sobre todo... Eh, a ver, arranco por Kevin Love, que es el que creo que menos impacto puede tener hoy siendo titular con Miami. Él va, él va a ser importante en Miami, pero eh, no sé 
no sé si va a sumar o simplemente va a ser un buen acompañamiento. Al final Miami eh, son tres jugadores, no han conseguido en el cierre de mercado ni luego en la agencia libre eh, potenciar el quinteto ni el equipo, pero sí que lo han dado un poquito más de, de fondo de armario, ¿no? Con la llegada de Kevin Love, con la llegada de Cody Seller, bueno, refuerzan el juego interior, yo creo que es interesante, pero al final Miami, los que tienen que sacar las castañas del fuego y darle alegrías a, a sus aficionados son lo mismo de siempre, que son eh, Tyler Hero, Bama de Bayo y Jimmy Butler, nada más. Eh, lo de Kyle Lowry es un misterio por resolver, que veremos, ¿no? Que, que veremos si vuelve bien o cómo vuelve, ¿no? Vuelve como el año pasado. Destaco a Thomas Bryan, para mí es uno de los, digo, salvando los grandes nombres del mercado, para mí lo de Thomas Bryan es uno de los grandes robos de, del mercado, ¿no? Eh, pude hablar además la pasada semana con uno de los asistentes, ¿no? De, de Michael Malone en, en Nuggets, eh, Bonnie Don, el que fuera pivot entre otros sitios de, de Fútbol Club Barcelona, de, de Unicaja, Málaga. Él está como, como development player, o sea, como entrenador para desarrollo de jugadores con los interiores, con Jokic y demás, eh, de Andre Jordan, entre otros, y hablaba de este tema, de Thomas Bryan, me decía, eh, es, era una oportunidad que no podíamos dejar escapar, es un jugador eh, muy interesante, yo creo que está haciendo buena temporada con Lakers, no entiendo muy bien por qué lo han dejado salir, más allá de que eh, quisieran hacer un trade y, y que quizás el, eh, la figura de Bryan era el que tenía más peso en, esa, en ese traspaso, pero me parece un fichajazo eh, para Denver Nuggets, como como relevo de calidad para Nikola Jokic, que va a saber eh, aportar, que va a saber sumar y que además eh, no se va a ver, yo creo que no va a dar problemas eh, por ser suplente. ¿no? Eh, incluso, si me apuras, hasta podría llegar a jugar en momentos dados de partido como, como segundo pivot, ¿no? compartiendo pista con, con Jokic. Y luego el último jugador que destaco ahí, ahora veo que estáis escribiendo, ahora, ahora os contesto. Michael Bridges, eh, desde aquí ya lo reconozco, eh, uno de mis jugadores favoritos en la, en la NBA, un tipo que de no haber estado, eh, digamos, tan tapado ¿no? por la luz que, que atraían eh, David Booker, Chris Paul, de Andre Ayton, probablemente era un jugador y es un jugador con madera para ser estrella en, en la liga. ¿no? Eh, llega unos Brooklyn Nets sin patrón, hay mucho marinero, mucho jugador muy... Muy interesante, pero no hay, no hay un líder claro. ¿no? Y yo creo que es el momento ideal para que Michael Bridges dé un paso al frente y diga, yo me hago cargo de esto. Y ya lo ha hecho, ¿eh? ya ha habido eh, anotaciones importantes, liderazgo. Eh, también es verdad que, por ejemplo, el partido contra Filadelfia antes del All-Star le dieron eh, responsabilidades en últimas jugadas y falló, pero eh, eso tiene que ir llegando con el tiempo y yo creo que está en el entorno perfecto para ser líder de estos de estos Nets, que en principio en verano yo creo que van a reconstruir bastante, pero no sé si le darán salida o no a, a Michael Bridges. 